ですから、やっぱりそのウルトラ Q の、また、なんていうんですかね、東方特撮映画のテレビ版みたいな形とは、またウルトラマンっていうのは、また一つ、なんていうんですかね、形を、新たな、そうです。そうですね。あの、ウルトラ Q は違う撮影風景ですね。ね僕はウルトラ Q 何回か出させてもらいましたけどね。ゲストで。あの当時とはやっぱり、ちょ、ちょっと違いましたね。熱量が違うのかな。えー、平均年齢が、つぶらプロスタッフの当時の、あれですね。ね27歳。分かったですよね、だからみんな徹夜できたんでしょうね。うそういう意味じゃ、やっぱり時代がそういう時代だったから、まあ、楽しい仕事だったんでしょうね。若者にしてはね。うん、ちょっと話をグリーンモースに戻しますと、うん、時計塔といいますか時計台がありまして、うん、その周りをグリーンモースとウルトラマンが対峙して、うん、ちょっとぐるぐる回るっていう、うん、じりじり対峙するシーンがあるんですけど、うん、あの、段取りというか立ち回りは、どなたの演出なんでしょうかあれは誰だろうな高野さんかな高野さん、高野も、もうそういうところでアイディアを。多分ね、高野さんだと思いますよ。的場さんではなく。うん、的場さん、口出さなかったからね。ほとんど、もう、ただいるっていうかな、うんまあ、まあ、でも本当、的場さんも現場途中からもう、俺いいやつに、もう、見えなくなった時期がありましたからね。だから。ウルトラマンではこの後、この3本の後は、高野さん。高野さんが、うん、つけて。で、あの、本編の方は来ませんでしたからね、もう現場にね。ですから、この最初の3本っていうのはかなり特殊な。で、特殊でしたね。ねえ、その。うん。でも元を作ったっていうことに関してはすごいですよ。元、ねえーうん、さんもまたこの後ウルトラセブンでまた。そうそうそう。そうです、うん、そうです、セブンでね、はい。そういう意味ではやっぱり、最初のグリーンモースは、やっぱり土台を作ったんですかね。それからバルタンもね。はい、バルタンは、ほとんど戦わなかったですかね。えーそういうのって、やっぱり最終的にはネロンガですか。やっぱネロンガ、ネロンガでまたね、先輩がいますんでね、これはまた別の話になるかなと。では、ねはいはいうん、まあ、グリーンモンス編はまずはこのあたりということで。ですね、グリーンモンスはあの、確かに戦いづらい相手でしたね。そういう意味ではね。で、その、毒のね、水をかけられたというね<笑>、うん。その辺の演技もね、かなり、えー、突っ込んでやりましたけどね。ウルトラマンはもう最初から、はい、苦戦をし、まあ、これはまあ放送中だと5話になるわけですけども、うん、撮影の時は本当にこれが最初に作られたんだなと思って見るとまた見え方が変わってくると思います。すね、だからボロがいっぱい出てると思いますよ。<笑>すごく、そうなんですよ。そういう意味で。フレッシュなんですよ。うん。ウルトラマンも、衣装もできたてで、ね。まあね。ウルトラマンが天皇の、あのセットにすっと立つシーンはかっこいいです。かっこいいですよね。はい、うん。で、あの当時の銀色がね、綺麗に光ってましたからね。そうですね。うん。自分で見ててもね、あ、すごいなと思いましたよ。うん。だから、そういう意味では、グリーンモンスはもう一度皆さん見て、えー、いろいろと、お、荒探しをしてみてください。ません。面白いですから、グリーンモンス。ええー、面白いと思います。はい。あの、伊豆のシャボテン公園の、今はなき、<笑>あの、グランバル公園というんですかね、遠地球にあるね。そう、地ね。大きいのがね、温室と。温室があって、いろんなのがいましたね。当時一世を風靡した歌手の牧道ちさんも、ああ、ゲストで出演されてます。ああ、みちさん、ね。本編も特撮も見どころたくさんの、ヒロガンダのニーズ。またこの機会にじっくり見直していただけるといいですね。いや、泣きに、まさやさんもいらっしゃる。まさやさんも楽しそうに演じられてる<笑>まだね、その、当初のイデタイを演じることになっていた石川進さんが降板されて、うん、はい、二平さんが張り切ってる感じが出てるで。ですよね。でもあれ、降板して、自分が代役っての知らなかったっつってね。そうですね。うん、まさのりはね。あうん。ほら、そう、まさのりちゃん、昨日、まさのりちゃんの夢を見ましてね。この収録の1月<笑>、今が、はい
、1月20日の収録になっておりますので、うん、その前日に、うん、夢、さ出てるらっしゃいました。うん、20、えっ、ー、と、21日が、彼が、えっ、ー、と、M78 戦に行ったのかなだから、夢が、うん、夢見てね、うん元、元気で笑顔でいましたよ。だけど、早速、神さんに、二平の、二、え、平、ー、のおかみさんに電話してね、えー、夢見ましたよって、そうです。お知らせしたんですけど、ね、はい。まだ、まだ、二<笑>平さんは、近くにいらっしゃるんですね。<笑><笑>見守ってくださってるということで。うん、はい、まだ、七十八世に届いてないのかもしれない。そうですね。<笑>そういう意味ではね、まあ、ずっといてくれればいいのに。はい、うん、まあ、まあ、僕のね、うん62年間のお友達でしたからね、そういう意味では、うん、なかなか、えー、忘れることはできないですね。はい。はい、まあ、飯島監督も、えー、もちろん忘れることはできない素晴らしい方なんで、まあ、そういう意味では、えー、グリーンモンスの話にちょっと、便乗させていただいて、はい。ご冥福をお祈りいたしました。ということで、今回の動画はこちらで、はい。えー、ですね。はい。はいじゃあ、次回は、それでは、何しましょうかやはりですね、ここで、スペシウム光線の話を一つ、お願いします。スペシウム光線の話ね。はいはい。あの、グリーンモースの話で、そう。次回ということに、うん。しておりましたので、うんね、スペシウム光線秘話ということで、ぜひ、じっくりお話し、うん、していただける。ね、そうすると、今、まあ、みんな、ね、でも7、8世紀に行ってしまった中野実さんとかね、飯島監督とかね、えー、うん、高野さんとかね、残っているのは佐川カメラマン、えー、鈴木カメラマン、稲垣カメラマン。カメラマンの方は全部残っていらっしゃるという、不思議な、<笑>不思議な現象なんですけれども。そはまあ、演じられていいですはい。まあ、僕は演じられていいですね。そうですね、はい。あの、アメリカのね、えーえー、スペシウムのうまい、少年とかね。えー、から、山梨にね、とても素晴らしいスペシウムを放つ少年とかね、いろいろいるんですけどね、そんな話もまたしてみたいと思いますので、よろしくお願いします。<笑>続き、登録と、ぜひいいねボタンをよろしくお願いします。次回も。はい。お楽しみにということで、本日はこれで終了させていただきます。はい、ありがとうございました。応援。よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。